Kebanyakan action camera di kedai sekarang ni Banyak bentuk yang menarik Dan mudah korang nak bawa ke mana-mana So untuk section hari ni Aku memilih SJ Cam M20 Sebagai unboxing Bagi yang mencari action cam yang mampu milik Dan kualiti yang memberangsangkan SJ Cam M20 yang berbentuk rectangular Dan mempunyai ketinggian yang berbeza Berbanding yang lain Iaitu 30% lebih kecil dan 20% lebih ringan berbanding model lain yang berada di pasaran. Kamera ini dapat shoot 4K video. Ianya mempunyai 16 megapixel photo resolution dan kita akan tengok lebih terperinci kejap lagi. Hai, korang tengah saksikan untuk preview dan unboxing SJ Cam M20 dalam section Bukalah. Bukalah. Guys, Roger Mark is here So hari ni aku dah dapat Pancar daripada Topi Aku beli kamera SJ Cam M20 Untuk playlist Whatsapp guys Korang boleh check dekat playlist Dari satu Check out sebelah ke bawah ke Tak kisah mana-mana So SJ Cam ni Kita boleh tengok Dia lebih compact Dan berbentuk seperti biasa ni Kalau SJ Cam atau Action Cam Bentuk dia kotak sikit empat So kali ni dia bentuk lonjong sikit Ke atas Bukan ke bawah Apa yang kita boleh nampak Dekat kamera ni Dia lebih comfortable Cuma dia tinggi sikit lah So kalau nak tengok lebih dekat Atau lebih terperinci Kita buka plastik ni So uh, aku dapat daripada seller Tak ni And then ada satu packaging kecil Kita tulis kat sini lens protector So lens protector ni untuk GoPro Tapi tak apa kita boleh tengok apa isi dalam dia Ya, macam biasa lah kalau handphone punya cover uh, screen protector dapat dah benda ni Yes, this is screen protector Nanti dah kita pasang Apa yang aku boleh nampak dengan kotak ni Besar dan mudah dibuka Kita tarik dia macam ni And then nak buka dia pun just tarik pada atas Senang So Ok, ringan Kita boleh tengok apa di dalam yang dia bagi Kamera pertama Wire Ini Ini cover lens Ini dia juga So, yang ni housing pun Ini pun screw Ini juga Manual book Dan sticker So ada 17 barang dekat dalam box yang bagi. Kita boleh tengok one by one lah. Kamera ni mempunyai tujuh warna iaitu putih, biru, silver, emas, hitam, kuning, dan apa apa? Merah. So kita boleh cuba buka. Cara buka dia pergi ke clip ni. Kan? Dan tarik ke atas. Dan tarik Bila kita pandang dari depan kamera ni mempunyai 166 darjah hingga definition lens yang dilengkapi dengan Sony sensor IMX206. Macam biasa, apa yang kita tahu Sony buat IMX sensor yang terbaik untuk gambar yang lebih jelas. Apa tu IMX sensor? Mas sini aku terangkan. IMX sensor ni ialah sensor XMOR membolehkan kamera telefon pintar untuk menangkap filem definisi tinggi dengan kata lain, korang tengok video yang korang shoot pakai sensor IMX ni dan bandingkan dengan korang shoot 3GP nya video. Kamera ni mempunyai 16 megapixel dan ianya support VGA quality. So sample gambarnya yang terkejut korang lah Lepas penerangan The whole body SG Cam ni Ok sekarang ni Bahagian depan Korang boleh nampak Bawah lens tu Ada logo SG Cam Dan LED light indicator Bila korang tekan record Atau on button Dia akan menyala So Bahagian atas korang boleh nampak ada dua button yang menunjukkan di sebelah kiri button untuk on atau off kamera Dan di sebelah kanan pula ialah shutter button Di tengah antara dua button tu ialah lampu power LED indicator Korang boleh gunakan button power tu tekan tiga kali untuk membuat pilihan shooting mode Bahagian kiri kamera ni ada tiga port iaitu Atas sekali HDMI port untuk TV atau monitor Tengah pula untuk charger kamera ni Dan transfer sekali file yang ada Dan hujung sekali untuk micro SD full support sampai 128GB Bahagian kanan kamera pula ada dua button menunjukkan ke bawah dan ke atas untuk membuat pilihan menu 
Korang juga boleh tekan button ke atas untuk hidupkan wireless connection mode untuk connect korang punya handphone dengan kamera ni. Di tengah-tengah button atas dan bawah ni ialah microphone untuk rekod suara dalam video. Di belakang permukaan kamera ni kita boleh lihat 1.5 inci LCD screen. Bagusnya LCD screen ni korang boleh tengok apa yang korang rekod, view video dan foto yang korang dah save. Di bawahnya pula ialah speaker untuk korang dengar bila playback video yang korang dah rekod. Bila kamera ni dah hidup, korang boleh nampak dua lampu kecil bila dihidupkan dan rekod. Untuk bahagian bawah pula, korang boleh nampak untuk membuka kotak bateri, keluarkan bateri tersebut, kita perlu slide ke bawah dan tarikkan bateri tu keluar. So, bila korang buka je kamera ni, korang boleh nampak display yang sharp dan terang. Pada waktu siang atau dong Sementara matahari terpacak atas kepala Boleh tengok display tu dengan jelas Untuk view display function pula Belah atas kiri tu korang boleh nampak ikon video dan size resolutionnya So ia menunjukkan kamera dalam mode video record Dan if korang nak tahu dia record atau tak Korang tengok ikon tu bertukar jadi warna kuning time record Sebelah kanan ikon dan resolution tu korang boleh nampak Ikon mikrofon merekod semua yang korang record dan jangan risau, mikrofon ni boleh off Tekan kat setting audio je Dan korang boleh tengok kau warna kuning Maknanya dia tak rekod suara Sebelah ikon mikrofon tu Ialah ikon bateri Ok, belah kiri bawah hujung sekali pula Menunjukkan tarikh korang rekod Dan ada ada time display Senang tak payah nak tengok jam time korang shoot Hujung kanan sekali ialah space micro SD korang Dia bagi tahu space memory korang tinggal berapa So senang lah korang nak prepare tukar micro SD baru Ok, sekarang ni korang nampak kita berada dalam video mode So, kalau nak tukar mode foto, korang tekan sekali je button power Then dia akan tukar kepada mode lain Apa yang korang nampak gambar yang dah try shoot ni Camera ni boleh shoot sampai 16MP bersama 403 resolution Sampailah paling low 2MP bersama 16 hingga 9 resolution Apa yang best camera ni ialah korang boleh shoot raw format Gambar yang cantik dan sharp tapi dia ada sedikit noise dalam gambar bila korang shoot di kawasan low light condition atau waktu malam So kamera ni banyak mod yang berbeza Korang boleh akses dua sistem yang berbeza First korang tekan button bawah dan display setting akan timbul dekat LCD screen Dan yang kedua korang boleh tekan button power dua kali untuk keluarkan display setting yang berbentuk icon Dan korang boleh set kamera punya expose value, color mode, time record dan snap white balance dan sharp yang mana korang nak hasilkan video korang nanti selain tu korang juga boleh setting view dekat bahagian setting FOV dan ianya ada 3 view yang korang boleh pilih yang pertama white middle dan last kali ialah narrow so sekarang ni resolution yang korang boleh pilih 4K untuk 24 frame per second 2K untuk 30 frame per second 1080p atau Full HD bersama 60 atau 30 frame per second 760p bersama 120, 60 atau 30 frame per second Dan last sekali ialah 240 frame per second Tapi video ni save dalam VGA quality Korang tak faham VGA tu apa? VGA quality tu dia boleh support 1080p bersama saiz macam Full HD lah bila edit tapi kualiti gambar atau video akan jadi low atau tak cantik lah senang cerita Bagi aku, setting rekod video yang terbaik ialah 1080p bersama 60 frame per second Bagi aku, setting ni paling sesuai untuk jimat bateri dan jimat memory card Okey, tak semua recording yang kita dapat adalah yang terbaik. Sometimes ada recording atau noise. So, benda alah ni buat sikit gangguan dalam video kualiti korang nanti. Bagi aku, untuk SJ Cam M20 ni dah buat penambahan kegunaan yang berguna untuk action cam ni iaitu gyro anti gegar time record video So, korang boleh tengok perbezaan gyro on dan gyro off Apa yang korang boleh nampak bila gyro on? Video lebih stabil berbanding dengan gyro off kan? Dan last sekali, korang boleh buat time lapse untuk video pemandangan seperti yang korang boleh nampak ni.
Kamera dia juga support wireless connection untuk smartphone dan caranya sangat mudah. Download dan install. Type SJ Cam Zone. Pastikan semua huruf besar. Dan kalau korang malas nak type, korang boleh je scan QR code direct dari kotak kamera M20 ni. Apps ini support untuk Android dan iOS platform. Tekan button Wi-Fi untuk sebelah kanan, belah atas untuk hidupkan wireless. Bila korang dah tekan button tu, LCD display akan show Wi-Fi icon dan korang boleh nampak nama wireless camera untuk connect. So, lepas itu korang buka Wi-Fi kat phone korang and cari nama M20. Lepas tu, korang boleh masukkan password apa yang ada dekat skrin tu bila dah connect korang tekan apps yang dah download tu dan dalam apps ni korang boleh set apa yang korang nak contohnya resolution record video dan snap photo using the smartphone kekurangan bila penggunaan apps dan kamera ni ialah display yang korang record dari kamera ada lagging sikit dan bateri phone korang akan cepat habis sebabnya penggunaan wifi yang terlalu lama so bateri korang akan lebih cepat habis sebabnya uh, kamera tu akan lebih rasa panas dan handphone korang pun akan rasa panas so ini sahaja untuk hari ni aku review tentang SJCam M20 apa yang aku boleh rungkaikan kelebihan dan keburukan tentang kamera ni aku akan lebih ke arah keburukan dulu so keburukan kamera ni if korang shoot video atau foto pada waktu gelap atau waktu malam dan indoor atau outdoor gambar tersebut dan video tersebut akan mempunyai noise so apabila ada noise gambar dan video korang nak editing kurang menyengat yes kurang menyengat lagi satu kamera ni tak sepenuhnya 4K tapi kalau korang nampak dia 4K korang mesti shoot outdoor pada hari siang dan ada matahari tegak kepala korang secara tak langsung kamera ni bila kau shoot outdoor 4K dia akan bergerak dengan lancar and then colour akan lebih menarik mengancam dan gambar dan video akan lebih sharp berbanding waktu gelap atau waktu hujan. Selain tu, kamera ni bila dia punya sound quality boleh tahan lah kalau korang pakai sini. Tapi kalau buka, it's the best. Time outdoor tu lah. Kamera ni bila korang gunakan gyro akan aktif pada waktu terang. So kalau korang goncang macam mana sekali pun, dia akan smooth je. Macam korang off gyro, korang goncang macam gempa bumi bro. Itu saja untuk kurangan dan kelebihan. Tapi nak dikatakan tak boleh beat lah GoPro. Yelah, korang boleh tengok kot SJ Cam ni harga dia ni 3 kali lebih murah berbanding GoPro Hero 6 kalau korang tak percaya korang boleh survey bagi akulah untuk kena atau save budget tapi korang nak buat video untuk travel it's okay you can use this camera for routine so guys ni adalah unboxing dan review untuk brand SJ Cam M20 untuk kali ni so kalau korang ada apa-apa soalan dan pandangan tentang kamera ni korang boleh komen dekat bawah kalau korang berminat dengan baju ni boleh dapatkan baju ni dekat Lazada korang boleh direct pergi Lazada dan tiada link lah kat bawah tu uh, harga ni habis stop so harga pun murah berbanding biasa korang perlu dapatkan itu saja untuk hari ni ciao Woo! hai korang jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng untuk video akan datang dan butang like untuk like kepada video ni